ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಸೋಂಕು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆ ಮೆಗಾ ಪ್ಲಾನ್ ಏನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೋವಿಡ್ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಬಹಳ ಆತಂಕ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದಿನ ದಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪೇಷೆಂಟ್ಗಳು ಬರುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂತಹ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಕೂರುವ ಹಾಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಮೆಗಾ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಹೌಸ್ ಬೌನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಹಾಸಿಗೆಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದೆ ರವಿಶಂಕರ್ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಮೂರು ಕಡೆ ತೆರೆದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಹೋಟೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಹಸ್ ಭವನ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಈಗ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಸರ್ಕಾರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಥಾಮಸ್ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಈಗ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಥಾಮಸ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೇ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಮೂರಂಕಿಯನ್ನ ದಾಟ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಲೆಕ್ಕವನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೂಡ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಸೋಂಕಿತರ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧ ಇದೆಯಾ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಆದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಇವೆಲ್ಲದರ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಪೇಷೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಈಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಕೂರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಹಸ್ ಭವನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರವಿಶಂಕರ್ ಆಶ್ರಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಹೇಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ಬೆಡ್ ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಕೋವಿಡ್ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಹಸ್ ಭವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ನೀಡುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಜೊತೆಗೆ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲೂ ರವಿಶಂಕರ್ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಿದ್ಧತೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಗ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಥಾಮಸ್ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಥಾಮಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯಾ ಹಾಗಿದ್ದ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ನವಿತಾ ಸಿದ್ಧವಾಗಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಗಡಾಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾ
ಪರಿವರ್ತನೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರು ಹಾಸಿಗೆಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದೆಲ್ಲದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬೆಡ್ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಡ್ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ ಸೋಂಕಿತರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಐವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ಬಿ ಬಿ ಎಪ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿ ಝೋನ್ಗೂ ಕೂಡ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗಳು ಅಂಬು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾಕಂದರೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಏನೇ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಬಂದು ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಮನೆಗಳಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವಾಹನ ವಾಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಐವತ್ತು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರೆ ಹಾಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೋಡುತ್ತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ಗಳಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ದುರಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ನಡುವೆ ಮಾತುಕತೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಎಲ್ಲೋದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ಕಾರದ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಕೇಳುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಕೈ ಕಾಲನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹೇಗೆ ಹೇಗೋ ಹೇಗೋ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರಿಗೆ ಬೆಡ್ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ಬಿಗಡಾಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮಿತಾ ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಟೆಲ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಡ್ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೆಡ್ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೈ ಮೀರ್ತಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ತಲೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿದೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಈಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುದಲ್ಲ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ನಾವೇ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸುದ್ದಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಗಿರುವುದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಆ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರದ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಈಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ವಾ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ನವಿತ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಎಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾದಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕರೆದಿದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ನೀವು ಯಾಕಂದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹತೋಟಿ ಮೀರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನವಿತ ಯಾಕಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೊರೋನಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋದ್ರೊಳಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಆರೋಪ ಬರ್ತಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಹಾಳಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರಿಸ್ಕನ್ನು ತೆಗೆದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ರೆಡಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ದಿನ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎರಡು ದಿನದೊಳಗಡೆ ನೀವು ಏನೇನು ಬೆಡ್ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಂಥ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರಿಗೆ ಬೆಡ್ಗಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಸೋಂಕಿತರು ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಗೂ ಕೂಡ ಅವ